ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரே ஒரு ஒன் நிமிட்டுங்க ஹலோ எவ்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் நிமிட் பிளேஸ் மக்களே எனக்கு வ்ளாக் பண்ணலாம் தெரியாது தெரிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஸோ என்னோடய ரூம் வடப்பழனி அங்கேருந்து மெட்ரோவை பிடிச்சி சென்ட்ரல் மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் போய் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து ஒன் கிலோமீட்டர் தான் நேரு ஸ்டேடியம் ஆல்ரெடி தேவாதி தேவா ஈவன் மாதிரிலாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாகவே இருந்துச்சு ஸோ மெட்ரோ தான் உங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே வந்து இறங்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனீங்கன்னாவே நேரு ஸ்டேடியம் வந்துடும் ஸோ அங்கங்கே ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து விஐபி டிக்கெட்டுக்கான கேட்டு பக்கத்தில் ஒரு கேட் இருக்குது ஸோ என்னோடய வந்து ஸோ நான் விஐபி டிக்கெட் இந்த டைம் வாங்கலை காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி க்ரௌடோட பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நார்மலான ஒரு டிக்கெட் தான் வாங்கியிருந்தேன் பிளாக் சீல ஸோ அதை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே போனோன்னா கவுண்டர் எங்கே இருக்குது ஐ மீன் எங்கே நீங்கள் நுழையணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க நீங்கள் வெறும் டிக்கெட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கெட் மட்டும் உங்களுக்கு மொபைலில் அதுவும் மொபைலில் இருந்தால் போதும் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அங்கே போய் வாங்கினீங்கன்னா வேணால் கையில் டிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி மொபைலில் டிக்கெட் இருந்தாலே ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடலாம் ஐடி ப்ரூஃபோ ஆதார் கார்டோ எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லாமச்சு <laughs> ஆக்சுவலியாக அந்த பேசிகிட்டு இருக்க லேடி ஆங்கர் யாருன்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ இருந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நிறைய ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக தான் வர ஆரம்பித்தாங்க நான் போயிட்டு ஆறு மணிக்கெல்லாம் போயிட்டேன் ஒரு ஆறு வாரத்தில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் போய் உக்காந்துட்டேன் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா பெருசாக எந்த கூட்டமும் வரல ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நிற்கிற ரெண்டு பேர் யாருன்னு தெரியுதா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹிந்தி கமெண்ட்ரி பண்ணுறவங்க அதில் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருக்காருல்ல ஒரு மாதிரி அந்த கிரே கலர் கோட் போட்டிருக்காருல்ல அவர் யார் தெரியுமா வாய்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த கேஎல் கபடி அப்படின்னு கத்துவாங்கல்ல ஸோ அது அவர் தான் ரெண்டு பேருமே ஆக்சுவலி கத்துவாங்க ஸோ நான் அந்த மொமெண்ட்டுமே நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த கற்றும் போது அந்த வைப்பு கற்றுறது கிடையாது அந்த சொல்கிறது போது அந்த வைப்பு கண்டிப்பாக செம்மையாக இருக்குது கைஸ் அதை நான் ஃபீல் பண்ண ஸ்டேடியமில் அவ்வளோ கரகோசத்துக்கு இடையில் நான் கண்டிப்பாக அதை ஃபீல் பண்ணேன் அதை நீங்களுமே கேளுங்களேன் ஒவ்வொரு சேனலாக ஐ மீன் ஹிந்தி சேனல் மீன் இந்தியில் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது தமிழ் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது ஒவ்வொருத்தராக வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவில் வந்து அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறது லைவ்க்கு முன்னாடி எடுக்கிற ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாமே மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறமா ஹிந்தி தமிழில் அதுக்கப்புறமா வந்துருந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோலேயே பார்ப்பீங்க போக போக ஸோ அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ கபடி அவர் தான் அவர் கூட சேர்ந்து புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவங்க வாய்ஸை கேளுங்களேன் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் தமிழ் தலைவாஸ் ஜெர்சி ஒருத்தர் பட்னா பயர்ஸ் ஜெர்சி போட்டு நின்றுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா அந்த டவுட் எனக்குமே ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு இந்த மீடியா சைடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இது எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அவங்க ஒன்றும் பண்ணல கேமராவுக்கு வந்து அந்த ஜெர்சி கலர் மேட்ச் ஆகுதா அந்த ப்ளீச் எதுவும் ஆகிடக்கூடாது ஜெர்சி கலர் கரெக்டாக இருக்கணும் பிளேயர்ஸோட ஃபேஸ் எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கேமரா பொசிஷன் அண்டு கேமராவோட அந்த சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்காக அந்த கேமரா டீம்ல இருந்து ரெண்டு பேர் ஜெர்சியை மாட்டி நிற்கிறாங்க இது எவ்ரி மேட்சஸ் நடக்கும் போல நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க எதுக்கெல்லாம் நிற்கிறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மாஸ்காட் தமிழ் தலைவாசோட மாஸ்காட் வந்து ஒரு அலம்பல் பண்ணிட்டு இருந்தார் கண்டிப்பாக அவருக்குமே செம்மையான ஒரு சப்போர்ட் இருந்துச்சு தமிழ் தலைவாசோட மாஸ்காட் ஆச்சு சப்போர்ட் இல்லாமலாம் இருக்கும் ஸோ அங்கே இங்கேன்னு சொல்லி சுற்றிட்டே இருந்தார் ஃபேன்ஸ் கிட்ட வந்து ஃபேன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டாகவே வச்சுட்டே இருந்தார் அது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம தர்மராஜ் அண்ணன் டி என் ரகு சார் இவங்களாம் நின்று சார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழுக்காக பேட்டி மீன் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த லைவுக்கு இங்கிலீஷ் கார்னரில் வந்து ஹிந்தி சேனலுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க செவன் த
அடுத்ததா அசோக் செல்வன் வந்திருந்தாரு புதுசா அவரோட படம் ஒண்ணு வந்து நடிச்சிருக்காரு இல்லையா சோ அதோட ப்ரமோஷனுக்காக வந்திருந்தாரு சென்னையில ப்ரோ கபடி நடக்குது ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் இதை விட ப்ரமோஷனுக்கு வேற என்ன வேணும் அவரும் ஹீரோ இனி வந்திருந்தாங்க ஸோ இவங்க ப்ரொமோஷனை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய ப்ரீ மேட்ச் அனலைசிஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கண்டிப்பாக அவங்க பேசுனது எதுவுமே எங்களுக்கு கேட்கல அது எல்லாமே நீங்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்க செவன் தேர்ட்டிக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டோ அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக மேட்சஸ் எல்லாமே போயிட்டே இருந்துச்சு பட் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா உங்களுக்கு ரிப்ளை காட்டுவாங்க எங்களுக்கு ரீப்ளை எல்லாம் காட்டவே மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக விளம்பரம் ஓடிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் தான் நடக்கும் ஸோ ஒரு வழியாக ஃபேன்ஸுமே வந்து சேர்ந்துட்டாங்க டைம் நெருங்க நெருங்க ஃபேன்ஸுமே ஃபுல்லாகவே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன் <laughs> தமிழ்நாட்டுக்கு <laughs> வரலாட்டு <laughs> அங்க நிக்கிற ரெஃப்ரி யாரு தெரியுதா ஸோ நம்ம ரெஃப்ரி தான் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெஃப்ரின்னு சொல்லலாமா அவர் தான் அது ஸோ ஃபஸ்ட் மேட்சுக்கான டாஸ் அவர் தான் வந்து போட்டார் டாஸ் போடும்போது டாஸ் மிஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட் டைமு கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு தமிழ் தலைவாசோட கேப்டன் சாகர் ராத்தி இந்த பக்கம் நீரஜ் குமார் பட்னாவோட கேப்டன் சொல்லிட்டு நிற்க வச்சுட்டு டாஸ் எல்லாம் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா டாஸை தூக்கி போட்டார்னா நீங்கள் வேணா பாருங்க அந்த டாஸ் வந்து கீழே விழுந்து ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக மாறிடும் அதுக்கப்புறமா எப்படி எப்படி கண்டுபிடிச்சி அப்படியே எடுத்து அடுத்த டாஸ் போட்டாரு எப்படி கெத்தா காட்டுறாரா ஃபன் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு தமிழ் தலைவாசி தான் டாஸா வின் பண்ணாங்க வின் பண்ணிட்டு நாங்க கோட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐட் வந்து பட்னா பயர்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு டேவை பொறுத்த வரைக்கும் டாஸை வின் பண்ண டீம் ரெண்டுமே மேட்சை தோத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியே ஆகணும் பட் இன்னைக்கு தமிழ் தலைவாசி மேட்ச் கிடையாது பட்னா பயர்ஸ் வர மேட்ச் தான் மஞ்சித்து சுதாகரும் தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இப்ப கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சுதாகர் சுதாகர் அப்படிங்கிற அந்த கரகோஷம் நிறையவே சப்போர்ட் இருந்துச்சு சுதாகருக்கு எனக்கு செம்ம சர்ப்ரைஸ் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் போனேன் தமிழ் தலைவா சீக்கோலாம் அவருக்கும் இருந்துச்சு
நல்ல முடிவு நல்ல முடிவுன்னு சொன்னது வேற யாரும் இல்ல நான் தான் காரணம் அபிஷேக வெளியே எடுத்துட்டு பஸ் சாமியை உள்ள கொண்டு வந்திருப்பாரு கோச் அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஏன் அந்த நல்ல முடிவுங்கிறத நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி ஆஃப் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிளேயர்ஸும் ரெஸ்ட் எடுக்கவோ இல்லை எதுக்குமே போகிறதில்ல கோச் கிட்டே இருந்து அந்த கோச்சிங்கை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பிகாஸ் இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரங்கிறதுனால பெருசாக ரெஸ்ட் எடுக்கவோ இல்லை எங்கேயுமே போகிறது இல்லைங்கிறத நான் உண்மையாக சொல்லணும் அதே இல்லாமல் மேட்டை கிளீன் பண்ணுறது அந்த பிஞ்ச டேப்பை ஒட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்போ தான் நடக்குது நிறைய நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து கோச்சால் நிறைய திட்டம் வாங்குகிறாங்க கோச் கிட்டே இருந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த டைமில் கிடைக்கிற டைம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துட்டு ஆஃப் டைம் முடிஞ்ச உடனே அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண அண்ட் கூடவே இப்போ இந்த டைம்ல வந்து ஃபேன்ஸ் எங்கேஜ் வச்சுக்கிறதுக்கு மாஸ்காட் அந்த டிஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டு போடுறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லாட்டி ஆடியன்ஸ் வந்து டவுன் ஆயிட்டாங்கன்னா எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு அதனால ஒவ்வொரு டைம் அவுட் ஆஃப் டைம் சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி ஃபேன்ஸை வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டாகவே வச்சுட்டே இருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு பாட்டு போட்டு டான்ஸ் கேம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு
இரு ஆல் அவுட் தான் ஆக போறாங்க எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய சவுண்ட்னு கேட்குறீங்களா சப்சிடாகி வந்திருக்கிறது யார் மாசான முத்து தமிழக வீரர் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் இருக்கு யார் வந்தாலும் பயங்கர கரகோஷமும் இருக்கு மறந்துடாதீங்க ஸோ இதுதான் பட்னா பைலர்ஸ் வின்னிங் மொமெண்ட் கடைசி ரைடு நம்மளோட சுதாகர் எம் தான் போவார் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துடுவார் மேட்சை இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குயிக் ரிவ்யூ பார்த்துருவோமா ஸோ பட்னா பைலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைடிங்கில் சுதாகர் அண்டு மஞ்சித்தோட காம்பினேஷன் செம்மையாக இருந்துச்சு தமிழ் தலைவாசில் அந்த சொதப்பல் அபிஷேக் சொதப்பனா மோகி தலையை அடிச்சுக்கிறாரு மோகி சொதப்பனா அபிஷேக் தலையை அடிச்சுக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சொதப்படுறதுக்கு ஃபேன்ஸ் நாம தான் தலையை அடிச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஓவராலாக பட்னா பைலர்ஸ் மேட்சை க்ளீனாக வின் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் தலைவாஸ் தங்களோட முதல் ஹோம் மேட்சை ரெண்டாவது மேட்சுக்கான டாஸ் வந்து போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்சில் இருந்த ரெஃப்ரீஸ் அப்படியே ரெண்டாவது மேட்சில் சேஞ்ச் ஆகிறாங்க மேபி தேர்டு தேர்ட் அம்பையர் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓவராலாகவே சேஞ்ச் ஆகிறாங்க ஏழு ரெஃப்ரீஸ் கிட்ட மாறுறாங்க செகண்ட் மேட்சுக்கு இந்த மேட்ச்லேயுமே டாஸை வின் பண்ணது ஒரு டீமு மேட்சை வின் பண்ணது ஒரு டீமு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த பக்கம் ஹரியானா ஸ்டேலர்ஸில் இருந்து ஜெய்தீப்பும் தெலுங்கு டைட்டன்ஸில் இருந்து நம்மளோட பவன்குமார் ஷெராவத்தும் வந்திருப்பாங்க ஸோ டாஸ் வின் பண்ணது யாருன்னு வந்து ரெஃப்ரி காட்டு வர பாருங்களேன் ஹரியானா ஸ்டேலர்ஸ் டாஸை வின் பண்ணி கோர்ட் சூஸ் பண்ணிக்காங்க ஆனா மேட்ச் வின்பது தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் ரெண்டு மேட்சிலுமே இதான் நடந்துச்சு மறந்துடாதீங்க சுதாகர் மட்டும் எங்கடா தனியாக போயிட்டு இருக்காருன்னு பார்க்குறீங்களா வேற எங்கேயும் இல்லை ஆக்சுவலி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து டீம் கூட ஜாயின் பண்ண போயிட்டு இருக்காரு
இந்த மாதிரியான டைம் அவுட் சமயத்தில் கூட இந்த டேப் போட்டுற வேலையை கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க சின்னதாக பேர்ந்திருந்தால் கூட ரெஃப்ரி கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பசங்க ரொம்ப வேகமாக அதை ஓட்டிட்டு போயிடுறாங்க மன்பீசிங்க பாருங்களா எப்படி முட்டி போட்டு அந்த கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது எப்போவுமே அவரோட சிக்னேச்சராக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள புறக்க படி வந்தது தலைவாஸ் ஒர்கவுட் ஆகல தெலுங்கு டைடன்ஸ் ஒர்கவுட் ஆயிருச்சு அஞ்சு தோல்விக்கு அப்புறமா முதல் வின்னு ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் தான் எங்களுக்குள்ள இருந்து வந்தா அந்த தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வின்னு அப்படிங்கிறது ஆடியன்ஸுக்கும் பெரிய தேங்க்யூ சொல்லியிருந்தாங்க தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் டீம் தமிழ் தலைவா தோத்த விரக்தியில் இருந்த ஃபேன்ஸு ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் பவன் குமார் ஷெராவத்தோட டீம் தோல்வியிலே இருக்கிற டீம் ஸோ அந்த டீம் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு மன ஆறுதல் இருந்துச்சு அதனால் நிறைய பேர் செம்ம சந்தோஷப்பட்டாங்க தெலுங்கு டைட்டன்ஸுக்கும் இது கண்டிப்பாக மறக்க முடியாத மூமெண்ட்டாக இருக்கும் சென்னைக்கு வந்தாங்க அவங்களோட சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னு நம்புவோம் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கர் கட்டாய்க்கு லைவ்ல அடிபட்டிருக்கும் அடிபட்டதுனால கன்கஷன் காரணமாக அவர் வெளியே தூக்கியிருப்பாங்க ஸோ இந்த போர்டெலாம் எதுக்கு தூக்கிட்டு வராங்கன்னு பார்க்குறீங்க ஒன்னும் <laughs> 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 <laughs>